మండల పరిషత్ మూడో విడత ఎన్నికలకు రంగం సిద్దమైంది ఈ రోజు సాయంత్రం ఎన్నికల ప్రచారం ముగియనుంది ఈ నెల పద్నాలుగున పోలింగ్ నిర్వహించేందుకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు మంచిర్యాల కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ములుగు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది మిగతా జిల్లాల్లో సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పోలింగ్ నిర్వహించారు ఇరవై ఏడు జిల్లాలో నూట అరవై ఒక్క జడ్పీటీసీ ఒక వెయ్యి ఏడు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఎంపీటీసీ జరగనుంది ఇరవై ఏడు జిల్లాల్లోని ముప్పై స్థానాల్లో ఎంపీటీసీలు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి కిరణ్ అందిస్తారు కిరణ్ తెలంగాణలో మొత్తం మీదుగా మూడు దశల పోలింగ్ కు సంబంధించినటువంటి జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ స్థానాలకు సంబంధించిన మూడో దశ పోలింగ్ ఎల్లుండి జరగనుంది ఈ రోజు సాయంత్రం ఐదు గంటల ఐదు గంటల వరకు కూడా ఆ ప్రచారాలన్నీ కూడా ముగియనున్నాయి మొత్తం మూడు దశల్లో కూడా ఈ పోలింగ్ నిర్వహించాలని కూడా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే ప్రకటించిన నేపథ్యంలో మూడో దశకు సంబంధించి నెల పద్నాలుగు అంటే ఎల్లుండి ఆ సోమవారం రోజున ఎల్లుండి అంటే మంగళవారం రోజున ఈ ఎన్నికలు అనేవి జరగబోతున్నాయి మొత్తం పదిహేడు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఎంపీటీసీ స్థానాలతో పాటు నూట అరవై ఒకటి జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు సంబంధించిన పోలింగ్ ఎల్లుండి ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు కూడా జరగనుంది సమస్యాత్మకమైనటువంటి ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రోజు నాలుగు గంటల వరకు ఈ పోలింగ్ అనేది జరిగే అవకాశం ఉంది మొన్న మొదటి విడతలో భాగంగా డెబ్బై ఆరు శాతం పోలింగ్ నమోదైంది నిన్న జరిగినటువంటి ఈ నెల పదిన జరిగిన ఎన్నికలు ఏవైతే ఉన్నాయో డెబ్బై ఆరు శాతం డెబ్బై ఏడు శాతం పోలింగ్ నమోదైంది మొత్తం మీదుగా ఓవరాల్ గా తెలంగాణలో ఇప్పటికే కోటి రూపాయల నగదు పట్టుబడి నడిగా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది ఏదైతే ఆ కొంత పోలింగ్ బూత్లలో సెల్ఫీలు తీసుకునే వారిపైన కూడా కఠిన చర్యలు ఉంటాయని కూడా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే ప్రకటించింది మొన్న రెండు మూడు ఘటనలు కూడా రెండు రెండు విడతల్లో జరిగినటువంటి పోలింగ్ ఏదైతే ఉందో రెండు విడతల్లో కూడా ఆ సెల్ఫీలు దిగి ఆ బ్యాలెట్ పేపర్లన్నీ కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్లలో వేయటం పైన కూడా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సీరియస్ అయింది దీనిపైన కూడా ఎల్లుండి జరగబోయేటువంటి ఎన్నికలకు సంబంధించి ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి నిఘా ఏర్పాట్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు పూర్తిగా ఈ ఎన్నికలు అనేది సజావుగా జరిగేందుకు తెలంగాణలో ఇప్పటికే పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ లోపే ఎన్నికల కోడ్ కూడా ముగియాలి ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఈ ఎన్నికల లోపే ముగించిన తర్వాత పూర్తి స్థాయి పాలనను ఎందుకంటే గత ఏడాది ఏడాది నుంచి కూడా రాష్ట్రంలో ఎన్నికల కోడ్ అమలవుతుంది ఏదైతే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కావచ్చు పంచాయతీ ఎన్నికలు కావచ్చు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు కావచ్చు ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఈ ఎన్నికలు ఏవైతే పంచాయ ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీ స్థానాలతో పాటు అటు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోడ్ కూడా వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ లోపే ఇవన్నీ ఆ పూర్తి చేసుకుని వచ్చే నెల జూన్ నుంచి కూడా పూర్తి స్థాయి పాలనలో ఆ నిమగ్నం కావాలని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో ఎన్నికలన్నీ కూడా సజావుగా జరుగుతున్నాయి ఓవరాల్ గా తెలంగాణలో ఐదు వేల ఎనిమిది వందల పదిహేడు ఎంపీటీసీ స్థానాలతో పాటు ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు అయితే పూర్తి కానున్నాయని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఫలితాలన్నీ కూడా మే ఇరవై ఐదున ఫలితాలు అయితే రాబోతున్నాయి ఎందుకంటే పార్లమెంట్ ఎన్నికల రిజల్ట్స్ ఇరవై మూడు తేదీన ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ లోపు కనుక పార్లమెంట్ ఈ ఎంపీటీసీ జెడ్పీటీసీకి సంబంధించినటువంటి పోలింగ్ ఫలితాలు వస్తే కొత్త ప్రభావం వాటిపైన పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫలితాల తర్వాతే కావాలని కూడా ఫలితాలు విడుదల చేసుకోవాలని కూడా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన నేపథ్యంలో మే ఇరవై ఐదు ఫలితాలు అయితే రాబోతున్నాయి ఊహ రైట్ కిరణ్ థ్యాంక్ యూ